乃天上的卷帘大将，你派我在此寻找唐僧。这么巧，妹妹，这么久不见，有没有想我呀？那你有没有想我啊？当然，想死你了。就是因为你们这些女人勾引他，他才会如此负情薄言。春春，啊，你这个激将法还真是有用啊！果然把那个疯女人甩开了。等一下，你先走，我替你断后啊。哎，等会儿，嗯，还是你走前面吧。嗯，不是，为什么呀？你身手敏捷啊，万一一会儿遇到他们呢？嗯，你在前面还能保护我。你终于感受到了，你这样说我真的好开心啊。嗯。但是你要伤害人家，小春春不要怕，有我在啊！孙悟空，你不要被他给骗了。他刚才是真的要杀你，不能跟他走。你管得着吗？我喜欢跟谁走就跟谁走。春春，往后一点啊！你，哎，哎，哎，哎。看看这里啊，有月光，还有你。就算我们死在这里，我也不觉得遗憾了。色鬼，明明醒了，为什么一直看着我？再看我，信不信把你眼睛给挖出来？信不信？把你眼睛挖出来啊！哼、嗯，唐僧、啊，谁叫我？啊？就是你。
佳，子佳。你就是我的人了，如果有人欺负你，就把我命好。你是不是悟空啊？你让我看一下你，你是不是悟空？你是不是悟空啊？你放松啊！<笑>哎呀，师傅好巧、啊！哎呀，你巧，师傅你真的是悟空！哎呀，你看看你好帅，好英俊的！哎呦，我好开心！你你终于进化了，你现在就像一只猴子一样。哎呦，哎呦，我跟你说，师傅，哎呀，好想你。有没有吃饭？有没有喝酒？有没有吃肉？<笑>师傅呀，好久不见，你还是这么的潇洒。师傅不潇洒，岁月是把杀猪刀，你看师傅皮松成什么样子了。我在跟你叙旧，眼前这个姑娘有难，我不能见死不救啊！快去快去！三十娘不要怕，齐天大圣来救驾。一段时间不见，悟空真的长大了，都会主动去帮助别人。接下来我们两个一路向西，肯定可以造福很多黎民百姓啊！子霞，子霞，你快醒醒！子霞，子霞。死了吗？你说什么呢你？我告诉你，你死我都不会死的。快点走啊！去哪儿啊？我不会走的，我不会把你一个人丢在这儿。你不是仙女吗？你怎么可能会死呢？你走啊！人在。
这破地方哪有什么火呀、啊？听话呀，你快点走吧，你快点走啊！找到还在这里耍帅，我跟你讲，我是你的师兄，以后不可以在师兄面前耍帅耶，记住没有？那怎么办呢？玉帝说了，唐僧就在这藏妖峰里，我们必须要找到他，从他取经。才能赎上我们身上的罪过，重返天庭。但是，我找了两遍呢，都没有找到他。不如明天早上再找吧。明天早上再找。明天早上再找。黄花菜都凉了。你想过一个问题没有？玉帝只说让我们两个人在这里等一个姓唐的和尚。我们在这儿等了他多久了？找了他又有多久了？可这是哪里啊？这里是藏妖峰哎，说不定现在早就已经被妖精吃掉了，我们俩在这里白等了，懂了没有？有道理啊。所以呢？所以再找会儿。所以我们散伙算了吧，我要回去做我的朱光烈，我做我的妖怪。报告报告报告，哎呀，再找会儿，再找会儿，再我要回去做妖精了。哎呀，我们要重返天庭，你忘了？我又不想重返天庭，你不要拉着我了啊。我警告你，不要再拉着我！走走走走走，不许被你们拉拉走！要要要，拉我一头！菩提本无树，明镜亦非台。这蟾蜍虎这么深，谁能闯进来呀？小绿，是不是有人闯进了你的心？是，是我心不静。心不静呢，不如我念经给你听啊。师兄，你真好，什么事都想着我<咳>。你刚刚为什么不拉着我？我滚开呀、啊！我的怀抱没有你的位置，你的笨蛋！哎听不明白，你也再听一下。
好像被妖怪抓起来了。那你还不赶快去救师傅呀？不要打！住手啊！住手啊！师傅，你放心，你已经安全了。啊八戒原本是天庭的天蓬元帅，后来因为偶犯小错被贬下凡间，玉皇大帝派我们俩来的，说让我们俩去保护您去西天取经，得到之后才能重返天庭。刚才我们俩护驾，哎呀，你也不用保护了。好好好，师傅，我和他差不多，我是雪莲大将。哎呀，怎么可能呢？你看他们二位呀、啊，跟你一样长得很有个性，一看就是好人呢。你看，尤其是他多有个性啊！哇、哦！哎呀，来来抱抱！哎呀，不好意思了，也是误会你们。哎呀，还咬了你的耳朵。哎呀，哎呀，你、那个、要生气！哎呀，师傅师傅，既然咱们都认识了，赶快去西天取经。哎呀，是这样，你大师兄孙悟空啊，还没有回来呢。我们呢是一个团队呀、啊。团队呢，少一个都不行的啦，知不知道啊？孙悟空，跟孙悟空在一起的女人，我认识。啊终于可以回去找静静了。哦，哎，那这么说，大师兄去哪儿了？哎呀，你大师兄啊，他去拯救苍生了，是去拯救女苍生了，他不会回来吧？我不信。哎呀，大师，那个女的我认识，就是蜘蛛精春三十娘，蛇蝎心肠，可是出了名的。小绿啊，背后莫论人是非，成净思己过，我想必那春三十娘啊。他也是有自己的苦衷的。春三十娘，好蛇蝎心肠的名字。不过以我的经验，这种女人一般都长得很漂亮，所以大师兄是不会回来的。女施主，我们的判断如此一致，不得不说是一种缘分。来来来来来。哎呀，是大师，我觉得我们现在不应该守株待兔，我们应该主动出击去找孙悟空。对，哎，师傅，你说大师兄不回来，我们就不能去西天取经，万一等等十年呢？对不对？人的一生有几个十年呢？对不
，你说的也真的是非常有道理。既然大家都同意上路的话，那为师就恭敬不如从命。腿麻。你好啊，因为我是仙子啊。我也感觉我浑身充满了力量，因为你是仙子的宠物啊。嘿嘿，至尊宝，谢谢你。谢什么呀？谢你昨天救了我呀。那都是举手之劳。月光宝盒，在你那儿。对呀、啊，都是因为你啊！要不是你救了我，我都不知道他上哪去了。哎，要说月光宝盒，等一也不知道姐姐现在去了哪。当然是在你身体里。啊！昨天青霞离开的时候，八十岁了，杀死。对呀、啊，我现在跟他闹这么凶啊，我都不知道怎么收场。这办法呢，倒是有一个。什么办法？就是你把一个对你来说特别特别重要的东西给我，我再把它给青霞，然后再告诉他你已经死了。一个人呢，是不可能死两回的。如果他再想来杀你的话，那是根本不可能的。听起来是个好主意啊，嗯，可是用什么呢？用什么？当然是要用一个很特别，就比如说，就比如说用月光宝盒啊之类什么的。啊，对呀、啊，紫青宝剑，你把这个拿给他，他一定会相信你的。哎，就是一把破剑。就这把剑，这破剑，谁都可以打开。
方向。找到你一生所爱的人，打算跟他干什么？我想跟他去最美的地方，看最美的风景。花果山是很美的。嗯，我会带他来这里的。<笑>原来是你，都怪你陷了我这么久。哎呦！<笑>你干什么？光天化日之下，搂搂抱抱，成何体统？好了，你说什么就是什么啊！看来我不得不说了，这位先生，虽然我玉树临风，风流倜傥，但我也是百花丛中，片叶不沾米。嗯，我有老婆，你这样拉拉扯扯，真的很有伤风化呀。你有老婆，那我算什么呀？你。算什么？混蛋！我混蛋！对。行，我现在就滚。喂，朱东宝，哎，你别走啊，你。到底藏在哪儿？我是人，哪有尾巴？让我找到看你还怎么狡辩！你是不是有病？你还真拿我当宠物？你要不要脸？你才不要脸呢！那你干嘛假装不认识我呀？不是我不认识，是我实在是不认识你。我用了一个看似很简单普通的盒子，咻的一下来到了五百年前。理论上讲呢，咱俩根本不是一个时代的人。我这样讲你应该听明白了吧？不明白。那你怎么样才能相信？你说你是从五百年后来的，那你五百年后都做了什么呀？我五百。好自己看。和以前一样，一呼百应，万人爱戴，好有型啊！保护费啊，大哥，收保护费啊！大唐家子呀，这保护费一个月收一次，你天天来。我们俩受得了啊！再这样下去，我、我、我要反抗了。那你要怎么反抗？拿命来！那就要看你们有没有这个本事了。哎，有谁？这么一一当时的英雄气概，还说你不是他？嗯，我好心。告诉我，谁是五岳山的大王啊？大藏家，大藏家，告诉我。
，谁是这个世界上最帅、最玉树临风的男人？赵三娇，赵三娇，赵三娇，赵三娇。那你们再告诉我，谁呀、啊？妈的！你完没完？每次都说这么多话，我的腿都酸了。这位老公，我的话还没有说完呢，你能不能别这么破坏气氛呀？每天就两盒盒饭，还要啥气氛呀？话不能这么讲啊！你知不知道你的表演也很有问题啊？你每次都会挡我的光，弄得我特别的难看，你不知道吗？钱给的这么少，你还唧唧歪歪，给我打！啊啊啊啊这是我的回忆。好好的一个齐天大圣，五百年后我混得那么惨？谁说我混得惨？我可是五岳山山贼之王。你好好的花果山不带去什么五岳山？啊？什么花果山？你不记得这儿了？我去这破地方干什么呀？不管你是装失忆还是真失忆，只要你能拔出紫青宝剑，你就是他。今天的仙子脾气都怪怪的，一个出来就打打杀杀。一个月要跟我认亲，不管了，先从他这脱身，赶紧救青青姑娘出来吧。我好像跟这把剑是有一点点感应。啊，你跟他有感应啊？仿佛冥冥之中能看到点什么，但是又看不到什么。这个，要要不先把这剑放我这儿，我呢，这个跟他时间久，相处时间长。不行，太慢了，我有其他办法，你跟我走。救命啊！救命！你到底要干什么呀？孙悟空啊，会火眼金睛，他在太上老君的炼丹炉里练了七七四十九天都没事。我就不信，只要一验一验你就知道真假。我要是没骗你怎么办呢？你要是不是他，嘿嘿，那你大概就瞎了吧？你放心，你学哑语的钱我会帮你出来。我又不是哑巴，我学哑语干什么呀？你这么机灵，你可以别想逃出来呀！七十二变火眼金睛，你混一样你就得救了。我告诉你啊，你要是再敢逼我的话，我就咬舌自尽。我就不信，验不出你的真假。你要干什么？别整我了！到了，就是这儿。姐姐，孙悟空他已经向我提亲了，您接受现实吧。贱人，我拿你当姐妹，你却横刀夺爱。我今天非要把你打破一堆白骨！哎呀，阿弥陀佛，罪过罪过！你们两个快点去阻止他，不要让他的罪孽加重啊！正所谓色即是空，空即是色，冲动乃是魔鬼呀、啊！你们快点去劝一下那两位女施主，告诉他啊，不要因为一时的冲动、一时怒火，造成了终生的遗憾呢、啊。是师傅。现在的女人果然没有品味，一定特别吵。哎呀，快去吧！大师，大师，这个古墓好像还有其他的入口。你看，那边有个人影闪出去了。哎呀，哎呀，悟空，不要跑那么快，跑太快会摔死的。哎呀，什么色色空空的，烦死了！随便就别学人劝架，他都被你们俩的丑样给吓跑了。二位女施主，你看你们都那么美，怎么这么没有耐心啊？不让我变一个帅帅的样子，我们好好聊一聊。二师兄，不好了，不好了，不好了！师傅不见了。对，空气是色，色气是空。哎呀呀呀！走走走走走走走！这什么破地方？到处全是石头，来这儿干什么？我真的是搞不懂。这儿的石头跟别的地方可不一样，这里是灵镜谷，这些石头啊是可以变成镜子的。不是什么镜子这么稀奇的啊？还要你这么费劲的去炼化？是可以看穿你真面目的镜子。俗称照妖镜
我有什么真面目？啊，这就是我的真面目。待会儿就知道。我跟你说什么你都不信，不是我说什么，等等。你有没有感觉到什么？什么？刚才那阵风，好像有人从我们身边跑过去一样。什么都没有，赶紧走，找理由是吧？赶紧走。真的什么的感觉都没有。真的什么都没有，走。机无力。你鸡也太无力了吧！干什么呢？打什么药怪呢？再和一个小妖打招呼。什么妖怪？这个妖怪啊，虽然攻击性不强，但是速度特别快，可以令对手防不胜防。走开！啊你我到底谁的攻击性更强呢？你要这样知道的话，就好好站起来和我比试比试啊！你神经病啊！我又不傻，那么大才好玩呢。为什么呀？我又不认识你。因为我也需要这些石头提升妖力。趁这个好机会，一举将月光宝石夺回。我呢，只是想要一点石头的碎片来做一面镜子，不是要跟你争的。你好好疗伤，祝你早日达成愿望啊！快走。拿着，马上你就可以知道答案了。投降吧，这回你们彻底跑不掉了。多欺少，算什么能耐？把剑给我！孙悟空，我来救你。孙悟空，你看见了吗？你喊的是他。师傅，你放心，你已经安全了。跟孙悟空在一起的女人，我认识，就是那剑。这破剑，谁都可以打开。举手投降吧，这回你们彻底跑不掉。你多欺少，你算什么能耐？把剑给我
到玉帝面前，看他还有什么能耐。不行，等会，这位神仙，我想问你一个问题：这位姑娘到底犯了什么错？你执意要这么把她带走呢？关你什么事？你什么事？下凡的时候，玉帝怎么说的？与民同乐，你给我姿态放低一点，都放低一点。紫霞仙子身为神仙，善动私情，动了大罪。我们这次是要带她回去，洗去修为，重新修炼。重新修炼，这么惨？这是天条，没有处死，已经是玉帝格外开恩了。那既然这样的话，你们也不能把他带走。说什么？徐宗宝，别给脸不要脸，滚！<笑>我可以管，我当然可以管，但是你们还是不能把他给带走。找死！差点都没了。哎，你怎么又照妖镜啊？什么什么照妖镜啊？别装啊！这看着男女舒适。哎呀，让我看看。哎呀，这么。是不是让那些神仙吓人了？你放心，从今天开始，只要有我在，我一定保护。我说的不是唐唐，他为什么留下我自己？我没办法呀，我是凡胎肉体，我怎么跟神仙谈？淘宝是我的本，你要多理解我一些。过去就过去了，就像你说的，我们现在好好的，啊，走。去哪儿啊？去让你把所有东西都想起来。走。我们果然难找，待了这么半天也没追到，还能去？哎呀，不要着急呀、啊，精诚所至，金石为开，给点耐心，啊，相信终有一日我们一定可以找到悟空的。可是人海茫茫，大师命取经的事情不能一直这么耽误下去啊！哎，你说的也很有道理啊。如果我们见到一个人就把悟空的身形、样貌、喜好、衣着都说一遍的话，那也真的是很累呀、啊。不如这样吧，我们弄一张寻猴启事，这样可以省一些精力呢。我们还可以聊一下人生的感悟，还可以唱一下歌。太好，大师。你简直太有智慧了！你也很有智慧。早啊！我知不知道破镜重圆覆水重生和死而复生啊？知道，就是我们那儿的一张牌。破镜重圆就要碰，覆水重收就是要吃，死而复生呢，就是天胡了。看来非要帮你回忆回忆。准备好了吧？我不知道我。哎。这位仙子，请问你是不是脑子有点问题？啊，幸好这水是凉的，这水要是烫，我英俊的小脸怎么办？啊！其实呢，我就是跟你开个玩笑，你也不至于生那么这么大的气。怎么样，这种感觉有没有很熟悉啊？接下来要该怎么做呢？这,这种危机的感觉是很熟悉。是吗？太好了，主人，你大人有大量。我刚刚呢是有点小激动，但是我只是开个玩笑，希望你不要介意。
，放过我好不好？小二，过来给我把周围打扫一下。来了，还是没全想起来。没关系，恢复记忆啊是需要一步一步来的。再试试第三种，我们走吧。去哪儿不吃饭了呀？先去亦庄，回来再吃。你去亦庄干什么？那放死人的地方。你去那吃饭，那还能能能有食欲吗？别逗了。哎呀，去帮他们重获新生，多开心啊！说不定你还能多吃两碗饭。这神仙还能帮别人死而复生？神仙不能，但我们。哎，这种心跳的感觉。是不是特别美好啊？想到了点什么呀？我要想起什么呀？我脑子有病儿，我靠！那你到底有没有想起来呀？要我想起什么呀？嗯。小二，来了，来两盘小菜，再来壶酒。好嘞。你说，这年头什么样的人都有，今儿个有个啰里吧嗦的和尚，张贴什么告示？说找什么猴子？糟糕，忘了那个坏家伙。哎呀，你去哪儿啊？我有事啊，我一会儿回来。这年头啊，确实风调。我身边就有一个人，还好他走了。小二，哎，给我来壶热茶。好嘞，快点啊。放心吧。阿弥陀佛，这位女施主，看你年纪轻轻却行色匆匆啊！年轻人最好还是稳重一些。正所谓做人呢，行了，还时间紧迫，我长话短说，千万不要相信你的徒弟孙悟空，他会害死你的。你是谁？你怎么知道大师是孙悟空的师傅？还有，你怎么找到这儿的？我呀。跟孙悟空有点渊源，所以呢，知道他的师傅满世界都在找他，就在蜈蚣精那里啊，花了高价才找到你们。这么说，你也是他的前女友？哎，不是。不过啊，他真的是一个混蛋，他祸害了好多的姑娘。阿弥陀佛，养不教，父之过；教不严，师之惰。贫僧一定要尽快找到悟空，不能够让他一错再错。哎，我告诉你啊，他真的不是你的徒弟孙悟空。知道啊，他不想认我做这个师傅。既然贫僧已经收了悟空做徒弟，我就有义务去点化他。佛祖有云：“我不入地狱，谁入地狱啊？”贫僧知道女施主你是不忍心看到我被这只猴子折磨。但是取经之路蕴含了九九八十一难，想必这就是其中一难。他真的不是你的徒弟孙悟空啊，他就是一个奸恶险诈的猴子。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。贫僧相信，这是佛祖对我们师徒二人的一个考验，让我们坚定心神，一路向西，取得真金，好惠泽万世。我靠，你可不可以换一个正常的频道跟我说话？我告诉你啊，你真的要小心孙悟空，千万别被他抓了。抓？女施主，您的意思是他也很想见我、哎？贫僧实在是很惊喜，待我们重逢了之后，我一定要唱首《Only You》给他听，他就会明白我的心意了。哦，你个头啊！我告诉你啊，该说的我都已经说了，你自己好好小心，好自为之吧。贤弟，那个黄脸婆就拜托你了。放心吧，大哥，只要我擎天大圣出马，保证收到。哎，那我就在家静待你的消息了。大哥，等我们搞定了铁扇公主，再把唐僧抓来吃了。我就是真正的孙悟空。当然，干杯。茶。喝多了失眠，这长夜漫漫，我该怎么办呢？我什么时候才能拿到月光宝盒？
回去见到我的白晶晶。你在这儿啊，青霞姐姐，有话好好说，不要老是动手动脚的。有什么话好什么说呀？上次本来我有机会杀掉紫霞跟孙悟空的，都怪你。你怪我干什么呀？啊，跟我有什么关系啊？我也是受害者，而且你们两个姐妹是神仙，我只是个凡人，我自己都命不保啊，我哪敢坏你的大事啊？好，现在跟姐姐玩撇清关系是吧？晚了。今天我就先杀了你姐姐。看来我命不该绝呀，姐姐。没有见我照样可以杀你。行，我给你个机会说遗言。可，可我不想听。妈，我好歹也是个男子汉，是不是？你要杀我可以，你给我留点尊严行不行？你想咋地？我至尊宝人如其名，死我也要死的轰轰烈烈，所以呢？我决定要跟你决斗，那跟直接让我结顺有什么区别？别浪费时间了。谁跟你说决斗就一定要打架啊？那你想怎么样？青霞仙子武力如此高强，却虐杀我一个手无缚鸡之力的小凡人，这样要是传出去的话，恐怕不大好办。不如这样，我们就赌一把。我为什么要答应你？怎么了？你怕了吗？怕，哼！我青翔长这么大，不知道怕是什么。好吧，我就看你这小子能够耍出什么花样来。说，赌什么？不用法力，全凭运气，看谁猜得更接近实际的点数。运气？来吧来吧，输了的话我认你处置，但是如果我赢了的话，你以后就别再对我。喊打喊杀的，好，我让人死的心服口服。仙子，请。我猜，十五，十八。我又赢了，仙子，真不信了！再来，再来！这一般人打赌呢，都是下赌注。你已经输了这么多把，按理说我的命也应该捡回来了吧？我可以加注，你再来一把。来什么来？不来了，我小命都差点没了，还来了？你没机会了，我再。你要是这次还能赢我，我就把月光宝盒给你。仙子，既然你那么想杀我，不如这样吧。那我们就来最后一局，又中了呀，青霞仙子！我知道你是愿赌服输，不会赖账，对不对？太棒，得来完全不费功夫啊！什么不费功夫啊？原来你也喜欢这么早起来练功夫健身呢、啊，我先走了。神仙不需要练功夫健身啊,啊。月光宝盒终于到手了，现在我只要摆脱了紫霞，藏到天黑，我就能救出白晶晶了。你说什么？<咳>我说。我想去逛个街，不如啊，好啊，那一起。那你去吧。我忽然想起来，我早饭还没有吃。哦，那我也不去了。我昨天呢，去找了蜈蚣精和唐僧，说起来好像也有点累。哎，二兄，你听他们说到什么了吗？听到了。说吃饭吗？这家客栈的饭菜做的很一般的。不是，刚才那姑娘说要看见师傅了。师傅，嗯，刚才有提到吗？提到了，在那说的。我就说嘛，这么重要的线索还是被我找到了。怎么是你找到了呢？分明就是我找到的。
二兄，我们是不是在跟踪啊？是啊。那跟踪的原则是不是不让他们发现？是啊。那我们做的是不是有点太近了？你懂什么？只有做的近，才能看清他们吃什么呀。啊，不对，才能听清他们说什么。我想好了，我们还是快点离开这儿吧。你回家收拾收拾东西，咱们这就出发，走吧。好，那去。二当家、三当家，你们也在这儿啊？你们认识啊？说你呢。叫你嘞，叫你装什么呀？啊，你装什么呀？你以为你 cos 不一下我就不认识你了？好好痛啊！你 cos 什么不行？你 cos 一只猪啊！啊，不要动手动脚啦！我告诉你啊，你老大我这次有任务要交给你，只要你们这次好好的完成这个任务，以前的过往我既往不咎。他说什么呢？你忘记了？你以前最崇拜的人，就是我。靠！我原来是个神经病哎！那怎么办呢？我还想问那姑娘，我们师傅的下落。你们师傅，你们师傅的下落，我知道。啊，真的？我们师傅在哪儿？刚才跟我的那个女，是个妖怪，他抓走了你们的师傅。在这边，我的儿小，面相怎么样？紫霞仙子，你这么厉害，对不对？但是呢，你看起来又这么的瘦弱，不知道你能不能变成一个很高大威武的妖怪呢？这样呢，我会更有安全感一些。妖怪？嗯，妖怪太丑了。那野兽行吗？像狮子啊、大象、老虎什么的。我刚做的手指甲，要是变成他们的话，我手会脏的。啊，那这样，你就变成个九尾狐，弄几条尾巴出来，这来一个酷炫。啊！嘿，这样你有安全感了吗？这真的是太有安全感了，二兄，他真的是妖怪呀。这么漂亮的女妖精，你有什么法力？看来得我亲自出手了。妖女，管我师傅！哎呀，有话好好说，不要动手啊！哎，你认错人了。哪认错了？大尾巴都看到了。哎，你你你你你们先打，我走啊。是买点贵重的古董去送给姐姐，她一定会很开心的。买了这么多的东西，她看到的话，一定会很开心的。我当然开心了，我看是什么，我看看。他们人呢？啊，他们两个，他们平时我抓他们师傅，莫名其妙。不过没关系啊，我把他们都给甩开了。这都是你给我买的，真好。我看看都是什么啊？灯，还没有灯芯。
，这不就是最适合你的礼物吗？是你。没想到吧？我已经在镇子上布下了天罗地网，这次我跑不掉。呀！动他试试！你动我试试？上！这个镇子是百姓居住生活的地方，我看我们还是改日换个地方再收拾你们。收队！吓得我腿都软了。哎，你掉地上了？干嘛？我的月光宝盒你凭什么拿呀？你一直都在打月光宝盒的主意。你根本就是在骗我，你根本就是想回到五百年后。我告诉你，以后偷宝盒事你别想了，没有用的。这宝盒本来就是我的，你凭什么给我抢了啊？啊！你就那么想回到五百年后？对，我娘子等着我回去呢。你娘等什么呢？你就那么喜欢他吗？你不说我有办法。哎呀，你终于来了，抓紧时间吧，快快快快快！抓什么时间？你谁呀、啊、你？我，我这么红你不知道吗？我就是传说中的驰骋三界的蜈蚣精啊！蜈蚣精啊！啊！这是哪儿啊？这是在你的意识里边。我的声音呢，不仅在现实生活中有，现在在你的意识里边也有。将来呢，我还准备把生意放在网络上。网络，我怎么想出这么好一个词？回头我要注册我的专利。我问你啊，我为什么会在这儿？哦，去紫霞仙子花了重金，让你用这个笔和纸画出你心爱的人的样子。开什么玩笑？不会画画。以前不会画没关系，现在就会了。这不是普通的笔和纸，你随便画个什么东西嘛，给个面子。你看，我没有骗你吧？好吧，啊，抓紧时间，画出你心爱的人的样子。在你的意识里面，平常会很贵的，抓紧时间吧。不可能，我不会画，我也不会上你当，因为我知道这是个陷阱。陷阱？哪里有陷阱？哦，我明白了，是你忘记了你心爱的人的样子。胡说！你画。有衣服，有发型，就是没有脸蛋。哎，我看你忘记了自己心爱的人的样子，是你的心变了。不可能，你给我点时间。妖女，管我什么？说完，他对我做了什么？什么都没做，啊，就是你自己画画而已。不可能，绝对是你对我动了什么手脚，我才画不出我的娘子。我觉得你应该要面对现实，根本就没有你想象中那么爱你娘子。我爱不爱我不知道
，你一定是跟那个蜈蚣精串通好。我只爱我的娘子。哎，这是什么？哎，这是什么？我是神仙，我可以证明。哎，陆涛，看见我没？莫非你是青椒、土豆和茄子？哎，还是你懂我，不像你二师兄，连这么有名的第三仙都不知道，笨得和傻子一样。我告诉你，我是个胖子，不是个傻子，妖怪也可以变身啊，对不对？有道理。不信是不是？是不是不信？来来来，你看这是什么？哎呀，哎呀，你真是神仙呀、啊！嗯，哎，想不到呀，你身份还蛮高的。那当然。哎呀，我有些事情得拜托你们。哎呀，大家都是神仙，好说好说。对对对。哎，六耳猕猴现在已经到了鸡肋山了，他准备跟牛魔王一起联手，先跟铁扇公主分了手，然后就抓你们师傅唐僧。准备把你们的师傅煎炒煮炸烹炖炒，然后慢慢吃。二师兄，怎么办？二师兄，还有什么怎么办啊？当然是去金雷山把师傅抢回来啊！笨蛋！走走走。哎，此事关系到你们师傅唐僧，务必抓紧时间。去做马。休息一下。站住！别碰！孙悟空，今天我绝对不会再让你逃脱了。大哥呀，我是六耳猕猴假冒的，假冒孙悟空很费体力的，我真的好累呀、啊。吹了这么半天，你告诉我你是山寨的，那你让我回去怎么交差啊？快喝了它，变回来！这个月的业绩就靠你啦。红梨哟，浪漫我去西西。竟然敢耍我，还好我也有东风特饮。东鹏特饮，年轻就要醒着拼。孙悟空看了能认出来吗？小绿呀、啊，心虚的人只要看到和自己有关的东西，他都会变得紧张而且警惕，哪怕只是有一点点的相像啊，他都会有反应的。你有没有发现，其实这个寻猴启事里面是有亮点的？你没发现？你看。我在他的脖子上画了一颗小小的痣，痣上又有一根细细的黑毛。我晕，大师，你想玩找不同啊？哎，不是呀、啊，悟空很自恋的又臭美。如果被他发现我把他画的这么丑，他一定会主动找上门要求重画。啊，大师，你果然厉害，聪、嗯哈哈哈哈哈！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
我给你去喝杯唐僧如何呀？孝子在打自己的父亲呢，哎呀，真是可怜可恨可悲呀！没准是人家雇的仆人呢，仆人太懒不好好干活，所以挨打了呗。就算是仆人呢，也不能这样打他啊！仆人也是有尊严的，你以为有一块地、有些钱就高人一等了吗？啊，小丽啊，你干了我这么久，我没有想过你的思想还是这么迂腐啊！你怎么还不顿悟呢？我实在是太失败了。死老头子啊，我打你！哎呀。大师，我们还有这么多寻猴启事没贴呢，你不会又要多管闲事了吧？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这个事情你是一定要管一下的。如果天下都这样，都乱套了，那和炼狱又有什么分别？哎，行，大师，你去吧，我在那边树下等你。好，帮我把这个摘下来。好，看我教训一下这个不孝的地主。贤弟啊，从来都是我欺负别人，没人敢欺负我。你这么多话，又偷我的颜面呢？你可可对不起吗？演戏吗？戏做足才逼真，否则浮夸被人骂呀。一会儿啊，我搞定唐僧，你搞定禅珠经，我们双管齐下，速战速决啊！他们来了，喊！啊啊！我操！心里打起来！打！不要打了！打起来！别闹！哎哎，站起啊！盖好啊！年轻人。我不管你是他的儿子也好，还是你是他的地主，但是你这样打人都是不对的。你看，第一，他受到了肉体上的伤害；第二啊，他的精神上受到了无比的摧残。你看，他整个人都被你打肿了。老伯，你去那边树下面，那边树下有一个貌美如花的小绿姑娘，你去找她，她可以保护你。哎，哎，李戏来过呀！我告诉你，我最讨厌这种乱哈拉的人。我打死你个打稀了！我卖给我的东西啊，东西假的，我还要那么高的价格，我不打稀你吗？这个小哥，你有所不知啊，今天收成不好，我还有妻儿要养活，你不容易啊。进卖人家假茶叶，嗯，那是你不对呀，说不用打我。好好好，哎哎。你救得他了一席，你救不他了一席吗？我只是店小二，回去我会被打死的。呃，要不然呢？好。你回去跟我见我的老板怎么样？好啊好啊，我一定要见一下你的老板呢、啊。我们一起告诉他，在这个世界上打人是没有用的，比金钱更美丽的东西那就是阿姨呀、啊。哎，来来来来来，请坐请坐。哎呀，你看，你看你就是有佛缘。我跟你说啊，佛祖啊是非常正途生活在这个世界上，有狮子老虎、大象，还有猴子。哎，小哥，你管我干什么？啊，我怕你跑了嘛，要不然我没有办法交代嘛。最好的啊，哥，我跟你说，我是一心向西，一路向西的一个僧人，僧人是不会打黄牛的。我这一路除强扶弱，贫僧就是正义的牌子。谢谢。真是调皮呀、啊！贫僧就是正义的大朋友啊！为了行善积德，是你需要做的事情，我一定会取得真经，好度化世人呢、啊。臭猴子，还真下不了手。倾国倾城，一不小心被你的美色迷住了。可老夫身上身无分文，只有一个人影。宋玉姑娘，想起姑娘跳支舞
。我靠，这么朴素，不过我喜欢。这招叫如何优雅的制服一个女人？狠狠地扛，一路上不要只顾着看风景，多么的壮观与美丽呀！遇到的人才是最重要的。你二兄，二兄，你看，你看，您您您不是师傅吗？啊！你这一辈子还很长呢。他好像在跟人吵架哎。我佛慈悲。能动手就不要吵架，我要替媳妇出口气。怎么出气啊？你干嘛踹我屁股？二舅，你这屁股太薄了。我实在没忍住踹，以后离我屁股远一点。哦，小兄弟呀，你的人生啊还很长啊，你知不知道？你不可以只是在留意你经过的风景啊，多么的壮观，多么的美丽。多么的迷人！你应该呀、啊，把它放在你遇到的人身上啊！啊，这个人呢，很啊，谢谢。这个人呢，很重要的，知道吗？啊，你遇见了人之后呢，会被感化，然后呢，你可以变成另外一个小太阳，去温暖别人。今天你遇到了我，你有没有感觉到被治愈啊？嗯。为什么你们现在年轻人都这么喜欢玩棉花呢？棉花是拿来做衣服、缝被子的。哎，你听不到不要紧，你跟我大徒弟一样，你的心能听到就好。干什么？回，我不要回啊！看你好难受啊！喝完水直接喝呀！后面过，喝点家里都是，换其他嘴吧。爽吗？我们去帮他一下，好不好？哎呀，走了，小心你真累啊！啊！哎呀，又不要嘴啊！我贤弟，又不要嘴，又不要嘴，又不要嘴啊！哇，贤弟，他们怎么把你搞成这副德行？你嘴巴怎么了？嘴嘴嘴，不要嘴，不要嘴！哇，哎呀，到底怎么了？哦，唐僧，唐僧被抓走了。什么？贤弟了不起啊！嘴巴这样就抓到唐僧啊？被猪八戒抓走了。贤弟啊，你竟然把道士和唐僧给放跑了！哎呀，功亏一篑啊，气死我了！你们干什么？快放开我！打我！快快快快快！哎呀，太水了，哥哥呀！哥哥，如果还是你厉害啊，抓住了这只死蛤蟆呀！找到。